ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലെ കുറെ നാളെ നമ്മൾ പാരന്റിംഗ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറെ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിൽ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശബ്ദം ഒരു പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് ആഴ്ച ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങും അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല അവർ കേൾക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഒരു മഫിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടിയ പോലെയാണ് അവർ നമ്മുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഗർഭ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും നമ്മൾക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് കൂടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വായനാശീലം നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ബൈബിൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മതപ്രകാരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആത്മീയമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടത് പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയോ ഖുറാനോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത് നമ്മൾക്കും ഒരു സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും അത് പറന്ന് പകർന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനത്തെ എന്ത് തരം പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാർഡ് ഇടാം ഈ കാർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ആഴ്ച അല്ല മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ കാണാം വളരെ ബ്ലേഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഫോക്കസ് അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്ക് കാണാനും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് രീതിയിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചാണ് നമ്മളെ അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മണവും നമ്മളുടെ ശബ്ദവും വെച്ചാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം കുട്ടികൾക്ക് ഫോക്കസ് ആ പ്രായത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഷെയ്പ്സും ഡിസൈൻസും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് പേന കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റും കൊണ്ടോ വരച്ചോ പെയിന്റ് ചെയ്തോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൂട്ടാനും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് ഞാനൊരു ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോത്ത് ബുക്സ് എന്ന് പറയും ക്ലോത്ത് ബുക്സ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മേത്തൊന്ന് കൊണ്ടാൽ അവർക്ക് വേദനിക്കുകയല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തൊടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പല കൈ തരുന്ന സ്കിലുക്കനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തുറക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ സെന്റൻസ് ആണ് എല്ലാ പേജിലും ഉള്ളത് പിന്നെ പല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻസറി എക്സ്പ്ലോറേഷനും കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതലാവുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കിടന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നമ്മളുടെ ഒച്ച കേൾക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ എന്താണ്ട് കാണിക്കുവാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവർ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ന്യൂ ബോൾ ഫേസ് മുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അവര് അവർക്കിത് പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാറിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ അവരോട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തി
ഈ പേജ് വായിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകാൻ പുസ്തകം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതോ ഇവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ എക്സ്പ്ലോറേഷനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയാലും വലിയ കുഴപ്പം വരികയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബുക്സ് അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സീരീസ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് വളരെ നല്ല ഒരു സീരീസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കാർ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ലാൻഡ് പിന്നെ വേറെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ലാൻഡ് അങ്ങനെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ലാൻഡ് ഇറ്റ് സ്പോട്ട്സ് അ ടു ഫ്ലഫി എന്നിട്ട് ഫ്ലഫി എന്നുള്ള വാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള യോജിക്കുന്ന ഒരു സെൻസറി സാധനമായിരിക്കും അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വിരൽ അവരുടെ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഫ്ലഫി ദിസ് ഇസ് ഫ്ലഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡിനോട് ഈ ഫീലിംഗ് ഇവരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് ടു ഫസി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫസി അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു സെൻസറി എക്സ്പ്ലറേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് സോഫ്റ്റ് ഇത് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർ പഠിക്കും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡിനോടും ആ ഒരു ഫീലിനോടും അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അത് പഠിച്ചെടുക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സ് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ബുക്സും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ വായിച്ച് കൊടുക്കണം അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ അധികം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഒരു ആറ് മാസമുള്ള കൊച്ചിന് ഒരു വലിയ സിൻഡ്രല പോലെ ഫെയറി ടെയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഇത് കണ്ടോ ഔൾസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഔൾസ് ഏ സ്പാഡ് മീ ടു ടു പ്ലേഫുൾ സ്ക്വിറൽസ് അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ടു ത്രീ സെന്റൻസസ് ഉള്ള ഒരു പേജിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പുസ്തകം വേണം വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ ബെഡ് ടൈമിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഒത്തിരി നീളം പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് പെപ്പ പെഗോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പേജിൽ ഒരു നാല് വരി വരുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബുക്സ് നിങ്ങൾ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൂടുതലുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്കോടൊപ്പം ഒരു ഒരു വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ പിക്ചേഴ്സ് കാണും ഈ ബുക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവരുടെ വോക്യാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രായമാണ് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വരെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ഒരു ലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടര മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് ഇവരുടെ വോക്യാബുലറി ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഡോൾഫിൻ ക്ലൗൺ ഫിഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികളോട് എന്നിട്ട് പ്രായ അവരുടെ പ്രായം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോകും തോറും അവരോട് ചോദിക്കും ഡോൾഫിൻ എന്ത് ചെയ്യേ അപ്പൊ അവര് പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യേ ഗുഡ് ജോബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ അവരത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ എവിടെ ഡോൾഫിൻ കണ്ടാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആനിമൽസ് വെച്ച് ചെയ്യാം കളേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഷെയ്പ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ വളരെ കുറഞ്
ഏത് രോഗിയെ ആങ്കറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പിക്ചേഴ്സ് ആനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നോൺ വേർബൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പടം ഇല്ല വേർഡ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ പടം നോക്കി ഒരു വിഷുവൽ ക്യൂസിൽ നിന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ എന്താ പറയാ ലാംഗ്വേജിനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവരാണ് മീനിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക വേർഡി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ പിക്ചർ ബുക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പേജിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് സെൻറ്റൻസ് പക്ഷെ മറ്റേ പേജിൽ ഇതുപോലെ അഞ്ചാറ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സും കൂടെയുള്ള പിക്ചർ ബുക്സ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ബുക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ബുക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആ മിനിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ദീർഘ്യം ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പിന്നെ പതുക്കെ 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 വേർഡ്സ് വളരെ വളരെ കൂടിക്കൂടി വരും ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചാപ്റ്റർ ബുക്സ് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ റേഞ്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകം എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് വേണം കാരണം റെപ്പറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബുക്സ് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മടുപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ബുക്സ് വായിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം റെപ്പറ്റേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെപ്പറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആ ബുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം അവർ ആ വേർഡ്സ് വരെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം മനപ്പാഠമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് സ്റ്റോറി വായിച്ച് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങും അവർക്കറിയാം ആ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും അത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ റീഡിങ് കോൺഫിഡൻസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം കുറെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം അവർ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നെന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജോ അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ടേക്ക് കെ